Isa, sa pinakamahalagang parte ng pag-aaral natin upang gumaling tayo sa pagsasolve ng mga worded problems ay ang kaalaman natin sa dimensional analysis. Siyempre, sa pagsasolve natin ng mga problems ay makaka-encounter tayo ng iba't ibang quantities na hindi natin basta-basta maiyaad o maisusubtract kapag tayo ay nagsusolve. Ngayon, ipasok natin ang dimensional analysis. Ang dimensional analysis kasi ang makakatulong sa atin upang malaman natin kung tama ba o mali yung expression or equation na na-derive natin mula sa mga given. So para sa ating reference, meron tayong table dito na nagpapakita ng relationship ng mga dimensions natin at syempre, dapat kabisa natin itong mga relations na to. Ang dimensions ng area ay length times length. For example, sa rectangle, para makuha natin ang area, ay ita times natin ang length sa width. At sila ay parehas nating sinusukatan ng haba or length. Kaya naman kung makikita nyo dito sa table, ang area ay L square o dalawang length na pinagmultiply. Kaya naman, ang mga units na ginagamit natin para sa area ay meter square sa SI, centimeter square sa CGS, at feet square sa English. Ang volume naman ay may dimensions na length times length times length. For example, ang volume ng isang box na mayroong length, width, at height. At syempre, para makuha natin ang volume niya, ita times natin ang length, width, tsaka height. At alam pa rin naman natin na ang length, width, tsaka height ay mayroong mga haba or length. Kaya ang volume natin, kung makikita natin sa table, ay length na nakakube dahil tatlong haba ang pinagmultiply natin. So kung titingnan natin ang mga units na ginamit or mga example para sa SI ay meter cube, sa CGS centimeter cube, sa English feet cube. Ang velocity naman ay displacement over time. Ang displacement ay isang dimension na plank pa rin naman over time t. Kaya kung makikita natin sa table, ang velocity ay dimension of length over time. So, para sa ating mga sample units, meron tayong meter per second, centimeter per second, at feet per second. Ang acceleration naman ay merong dimensions na velocity over time. Pero alam natin ang velocity ay merong din dimensions na length over time. So, kung isisimplify natin ang equation para sa acceleration, makukuha natin ang acceleration ay merong dimensions na length over time square. Kaya ganito ang makikita natin sa table. At ang mga sample units para sa acceleration ay meter per second square, centimeter per second square, feet per second square. Ngayon, ang libro na gamit ko ay nagbigay ng dalawang scenarios o dalawa na dapat nating tandaan upang malaman natin kaagad kung tama ba o mali ang equation na ginagalawan natin. Siyempre, dito ay masasabi na natin gumagamit tayo ng dimensional analysis. Para sa unang statement, such quantities can be added or subtracted only if they have the same dimensions. Ano ba yung mga dimensions natin? Ito yung length, area, volume, at iba pa. So, bawal natin i-add si length kay area. Ganun din naman, bawal natin i-add ang area kay volume. Si length ay para lamang kay length. Si area para kay area at yung mga iba pang dimension. Maiyaad lang natin sila sa kaparehas nilang dimension. So for example, meron tayong given dimensions na 4 meters, 5 meters, 6 meters, 7 meter square, 8 meter square, 9 meter cube at 10 meter cube. Hindi natin pwedeng ilagay na si 4 meters plus 7 meter square ay 11 meters. Dahil makikita naman natin na si 4 ay isang unit of length at si 7 naman ay isang sukat ng area. Pero pwede naman nating ilagay na 4 meters plus 5 meters plus 6 meters equals 15 meters. Kung sakaling tinanong tayo kung ano nga ba yung mga total length na nakabigay. So, ang paalala ng statement number 1 sa atin ay i-check kung ang ina-add ba natin o yung sinusubtract ba natin ay pare-parehas na unit of length, unit of area, o yung iba pang mga dimensions. I-take note din natin na 
hindi porket parehas na length ang given ay pwede na nating i-add or subtract. Dapat parehas din sila ng unit of measurement. For example, parehas na meters ang inaad natin, parehas na centimeter. Kung ang mga given length natin or mga given dimensions natin ay hindi pare-parehas ng unit, dapat pagpare-parehasin muna natin sila at doon papasok ang conversion of units. The second statement tells that the terms on the opposite sides of the equation must have the same dimensions. If they don't, the equation is wrong, except for a possible constant factor. Parang katulad lang din siya ng statement number 1 na ang sinasabi na dapat ang lahat ng terms na gagamitin natin sa isang expression or equation ay pare-parehas ng dimension. So para mas lalo nating maintindihan yung sinasabi ng statements 1 and 2 sa dimensional analysis, magbigay tayo ng mga examples. Show that the expression V equals V sub 0 plus 80 is dimensionally correct. Where V and V sub 0 represent velocities, A is acceleration and T is a time interval. Check daw natin kung dimensionally correct daw ba ang equation. Sabi nga sa statements 1 and 2 natin, dapat lahat ng terms sa both sides ng equation natin ay parehas ng dimensions para masabi natin tama siya. Sa ating example, meron tayong 3 terms. Term 1, Term 2, at Term 3. Para sa unang dalawang terms natin, sila ay velocities. At ang pangatlong term natin ay product ng acceleration at time. At syempre, dahil dimensional analysis ang topic natin, dapat alam natin kung ano nga ba yung mga dimensions na bumubuo sa velocity at acceleration. At dahil parehas velocity ang term 1 at term 2 natin, sila ay parehas na binubuo ng dimensions na displacement over time o kaya naman length over time. Ang acceleration naman ay mayroong dimensions na velocity over time. Kopyahin lang muna natin si time. Gawin na lang din natin siyang capital T dahil i-denote natin si capital T as a dimension of time. At dahil nga meron tayong t sa numerator at t sa denominator, pwede na natin siyang i-cancel. Ang matitira ay yung velocity. But, ang velocity ay meron pa rin namang dimension na length over time. So kung titingnan natin, ang term 1, term 2, at ang term 3 ay pare-parehas na mayroong dimensions na length over time. Therefore, masasabi natin na ang equation ay dimensionally correct. Example number 2. Determine whether the equation x equals vt square is correct. x is a distance, v for velocity and t for time. Dito ang given equation natin ay mayroong dalawang terms, term 1 and term 2. Ang term 1 natin ay x at sinabi na ang x ay isang distance. Kaya masasabi natin na ang x equals L and L stands for dimension length. Ang term 2 naman natin which is Vt square ay mayroong dimensions na length over time para sa velocity at T square para naman dito sa T square. At dahil mayroong dalawang T sa numerator at isang T sa denominator, makakancel natin ang tigisang T sa kanila. At syempre may matitirang isang T sa numerator. Kaya ang final dimensions para sa vt square ay length times time. So, kung titingnan natin, sila ay magkaiba. Kaya ang isasagot natin sa ating example number 2, x equals vt square is not dimensionally correct. Example number 3. Find a relationship between a constant acceleration a, speed v, and distance r from the origin for a particle traveling in a circle. Ngayon, ilista muna natin kung ano-ano ba yung mga dimensions na alam nating bumubuo para sa acceleration, speed, at saka distance. Para sa acceleration, alam na natin na siya ay mayroong dimension na displacement over time square or L over T square. So, speed naman or velocity, siya ay mayroong dimensions na length 
over time or distance over time. At si R naman, sinabi naman siyang distance R. Kaya ang R natin ay equal sa length. From the equation natin na R equals L, palitan na natin yung mga L dito sa ating acceleration at velocity ng R. Para maipakita natin yung hinahanap na sagot na kailangan ang equation daw natin ay merong A, R, at saka V. So para sa acceleration, magkakaroon na tayo ng R over T square at sa velocity naman ay R over T. Ngayon, tignan natin yung dalawang equation natin kung sila ba ay nagpapakita na ng variable na A, R, at saka V. Dahil sila yung kailangan natin para makita yung relationship na hinahanap ng ating example. Para sa equation ng acceleration, meron pa lamang tayong A at saka R. Pero meron tayong T square. Wala pa siyang V. Para naman sa velocity, meron naman tayong V, R, meron ding T, pero wala pa rin yung A na acceleration. So ayun nga, both equations natin ay merong T. At yung T naman kasi ay hindi naman required na ipakita natin sa equation. So meron talagang purpose ang T dito. Ang purpose niya ay palitan natin siya in terms of dimension na kailangan natin. So yung T, pwede natin siyang mapalitan in terms of V, R, or A. So dito, let us try changing T in terms of V and R gamit yung equation natin sa velocity. So by cross multiplication, makukuha natin yung value ni T in terms of R and V. At siya ay R over V. Ngayon yung nakuha natin T na ito ay isasubstitute natin sa T ng acceleration. Para nang sa gayon, kapag pinilitan na natin yung T na to, magiging R over V na lang din siya. At makikita na natin na sa equation na acceleration natin, binubuo na siya ng mga variables A, R at saka V. Tapos makikita na natin yung final answer. So galing nga, sa, galing nga tayo sa equation ng acceleration na R over T square, pinilitan natin si T. Kaya naman, magkakaroon tayo ng A equals R over the quantity r over v square. At yung r over v nga natin ay nanggaling sa value ng t natin na kinuha sa equation ng velocity. Ngayon, by distributing the power, by distributing the exponent, r over r square over v square. And by using the properties of fraction, ang v square ay mapupunta sa denominator. At meron tayong isang R sa numerator at dalawang R sa denominator. So, pwede tayong mag-cancel ng mga R. Mawawala na yung R sa numerator at may matitirang isa sa denominator. At dito, makikita na natin ang ating final answer na A equals B square over R. Kung familiar kayo sa equation na nakikita natin, siya ang equation na ginagamit natin sa centripetal acceleration or force. Example number 4. Newton's law of gravitation is represented by F equals G multiplied by capital M times small m over R square, where F is the gravitational force. Capital M and small m are masses, and R is a length. Force has the SI unit kilogram times m over s square. What are the SI units of the proportionality constant g? So ang hinahanap natin ay yung mga dimensions na bumubuo sa constant na g. Isulat natin yung formula na binigay. Meron tayong F equals G times MM over R square. At dahil hinahanap nga natin yung units para sa G, i-isolate natin yung G. By cross multiplication, iiwanan natin si G sa itaas. So, si MM ay mapupunta sa ibaba ni F. Kaya nandito siya. Tapos yung R square naman ay mapupunta sa itaas. Kaya siya ay tatabi sa F. So, meron tayong G equals F R square over MM. Ngayon, ipalit natin yung mga units na binigay sa problem para makuha natin kung ano nga ba yung units na bumubuo sa G. So, para sa F, 
binigay siya na sabi, force has the SI unit kilogram times m per second square. Kaya papalitan natin si F ng kilogram times m per second square. Ngayon, si R square naman ay distance or R is a length. At syempre, para sa SI unit ng length, gagamitin natin si meter. Kaya ang R square natin ay papalitan natin ng meter square. Sa iba ba ay meron tayong dalawang M at sinabi naman na ang M and M are masses. At ang SI unit para sa masses ay kilogram. Kaya meron tayong dalawang kilograms dito. Ngayon, mag-cancel tayo. Dito, may isang kilogram, may isang kilogram. Ngayon, wala na tayong pwedeng i-cancel dahil si M dito at saka si M dito ay parehas na sa numerator. I-simplify na natin sila. So, M times M square ay M cube over S square na nasa denominator ng M cube. At dahil meron pang kilogram sa denominator, isama natin siya sa S square. At ito na ang bumubuo sa units ng proportionality constant G natin. M cube over S square times kilogram. Para sa ating example number 5, prove that the equation D equals VT plus 1 half AT square is dimensionally correct. So kung titignan natin ang equation, meron siyang 1, 2, 3 terms. Ngayon, pag iwahiwalayin natin sila at i-check natin kung ano-ano ba yung mga dimensions na bumubuo sa bawat term na yun. Tapos pag nakita na natin yung mga dimensions nila, i-check natin kung nag-aagri ba yung tatlong terms na yun or kung pare-parehas ba yung dimensions ng tatlong terms na yon. At kapag lumabas na pare-parehas, na-prove natin na dimensionally correct ang equation. So, ang term 1 natin ay ang D or distance. Term 2 ay VT or velocity times time. At ang term 3 naman ay 1 half AT square or 1 half acceleration times time square. Para sa distance, ang dimension niya ay length. Para sa VT natin, ang dimension ng velocity ay length over time. At dito naman sa T ay time. So, kung meron tayong T sa taas at T sa baba, makakancel natin sila. So, meron tayong L. Para sa 1 half AT square, ang acceleration natin ay merong dimensions na length over time square or L over T square. At syempre, yung T square ay T square. At dahil parehas may t square sa itaas at ibaba, ang matitira sa equation natin ay 1 half L. So ngayon, i-check natin kung pare-parehas ba yung mga dimensions sa tatlong terms natin. Sa term 1 ay L, sa term 2 ay L, at sa term 3 naman ay 1 half L. Ngayon, sa term 3 ay mayroong 1 half. Sa dimensional analysis, hindi natin papansinin yung mga numerical coefficient. Ang papansinin lang natin ay yung mga dimensions or yung mga variable. At dahil L, L, L yung mga dimensions na natira sa ating tatlong terms, na-prove na natin na yung equation natin ay correct. 